Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugün heyetimizle birlikte dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcımız, büyükelçimiz Namık'tan ve kendisi de bir öğretim görevlisi olan Sayın Gökçe Gökçen'le birlikte Bosna Hersek ziyaretimiz için Türkiye'den ayrılıyoruz. Erken saatlerde ilkokul öğretmenimi, ortaokul öğretmenlerimden birkaçını Annemi, babamı ve Türkiye'de eğitim alanında örgütlü dört sendikanın sayın genel başkanlarını aradım. Onların şahsında tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladım. Bir kez daha buradan hem kendi öğretmenlerimin hem de bu ülkenin bugüne gelmesi için öğrencilerini yetiştiren ve bu ülkenin eğitimine katkı sağlayan bütün öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Yitirdiğimiz öğretmenlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Ve buradan öğretmenlerin sorunlarının çözüldüğü yarınlar için mücadelemizi sürdüreceğimizi söylüyorum. Bugün bu konuyla ilgili çok sayıda rapor okuduk. Eğitim İş Sendikası'nın raporundaki bir rakam çok içimi acıttı. Öğretmenlerden her yüz öğretmenden yetmiş üçünün geçinebilmek için yakınlarından borç aldığını ve yüz öğretmenden yirmi üçünün de yine geçinebilmek için ek işte çalıştığını bu rapordan öğrendik. Bunlar öğretmenlerin hak ettiği bir durum değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun kurduğu bir partinin mensuplarıyız. Ve onun talimatı mebus maaşının, milletvekili maaşının, öğretmen maaşını geçmemesi yönündeydi. Bugün öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılarda, örgütlenmelerinin ve mücadelelerinin önündeki engeller de yaşadıkları bütün sıkıntılarda hak etmedikleri sıkıntılar. Bunların çözüleceği yarınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün Bosna Hersek'te olduğumuz için Türkiye'de öğretmenlerimizin programlarına katılamadık. Hepinizi buradan sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum öğretmenleri.